இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் கர்நாடகாவில் மழை குறைந்ததால் கபினி அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு ஆயிரம் கன அடிக்கு கீழே குறைக்கப்பட்டது இதனால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறையும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநில மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்த கனமழை காரணமாக அங்குள்ள அணைகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்தது கபினி அணை ஏறக்குறைய நிரம்பிய நிலையில் பாதுகாப்பு கருதி அணையிலிருந்து பதினான்காம் தேதி முதல் உபரி நீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது முதலில் பதினைந்தாயிரம் கனடியும் அதற்கடுத்தபடியாக முப்பதாயிரம் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கனடி என தண்ணீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டது தற்போது கர்நாடகாவில் மழை குறைந்த நிலையில் நீர் திறப்பு வெகுவாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இன்று காலை நிலவரப்படி கபினி அணையிலிருந்து வினாடிக்கு எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது கனடி மட்டுமே தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது இதனிடையே மேட்டூர் அணை நேற்று ஒரே நாளில் ஐந்து அடி உயர்ந்துள்ளது கபினி அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட உபரி நீர் மேட்டூர் அணைக்கு வருவதற்கு முன் நீர்வரத்து வினாடிக்கு எண்ணூறு கனடியாகவும் நீர்மட்டம் நாற்பது அடியாகவும் இருந்தது இந்த நிலையில் கபினியில் திறக்கப்பட்ட உபரி நீர் நேற்று மேட்டூர் அணையை அடைந்தது அதனைத் தொடர்ந்து அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் ஐந்து அடி உயர்ந்து நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஐந்து அடியை எட்டியது நீர் இருப்பும் பனிரெண்டு டி எம் சியிலிருந்து பதினான்கு புள்ளி எட்டு மூன்று ஆறு டி எம் சியாக உயர்ந்தது இதேபோன்று கபினியிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டால் நன்றாக இருக்கும் என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருந்த நிலையில் கர்நாடகாவில் மழை குறைந்ததால் கபினியிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரி நீர் அளவும் குறைந்தது தற்போது மேட்டூர் அணைக்கு வினாடிக்கு முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று கனடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தாலும் கபினியில் நீர் திறப்பு குறைக்கப்பட்டதால் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவும் வெகுவாக குறையும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேநக்கலில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் அருவி மற்றும் ஆற்றில் குளிக்கவும் பரிசல் சவாரி மேற்கொள்ளவும் இரண்டாவது நாளாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கபினியில் திறக்கப்பட்ட உபரி நீர் ஒகேநக்கல் அருவியில் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது தமிழக கர்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டலுவிற்கு வரும் தண்ணீரின் அளவு தற்போது குறைந்து வருகிறது நேற்று வினாடிக்கு முப்பதாயிரம் கனடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் இன்று இருபத்தாறாயிரம் கனடியாக குறைந்தது கபினியில் உபரி நீர் திறப்பு வெகுவாக குறைக்கப்பட்டதால் பிலிகுண்டலுவிற்கு வரும் நீரும் வெகுவாக குறையும் சென்னை சூளைமேடு பகுதியில் பதினைந்து வயது சிறுவனை அடித்துக் கொன்று புதைத்ததாக மூன்று சிறுவர்கள் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் சிறுவனை புதைத்ததாக கூறப்படும் இடத்தை தோண்டி எடுத்து விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளது இதுகுறித்து நமது செய்தியாளர் கோகுல் தரும் கூடுதல் தகவல்களை இப்போது பார்க்கலாம் சூளைமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த பதினைந்து வயது சிறுவனான ராஜேஷ் என்ற சிறுவன் ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு காணவில்லை என அவருடைய பெற்றோர்கள் வந்து சூளைமேடு காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவிச்சிருந்தாங்க அந்த புகாரின் அடிப்படையில் சூளைமேடு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து ராஜேஷை தேடி வந்தாங்க இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் நேற்றைய தினம் ஒரு திருப்பமாக இதே பகுதியைச் சேர்ந்த பரத் மற்றும் இரண்டு பதினேழு வயதான சிறுவர்கள் மூன்று பேர் ராஜேஷை கொலை செய்து விட்டதாக நேற்று காவல் நிலையத்தில் சரண்டராகியுள்ளார்கள் மூன்று பேரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை விசாரணை நடத்தியதில் ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு நம் பார்க்கக்கூடிய இந்த மைதானத்தில் தான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட ஒரு வாக்குவாதம் மற்றும் தகராறில் கையில் இருந்த கத்தியை வைத்து முதலில் ராஜேஷ் கழுத்தில் ஒரு சிறுவன் குத்தியதாகவும் அதன் பின்பு நான்கு பேரும் சேர்ந்து அந்த ராஜேஷை அழித்து கொலை செய்துவிட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அதே பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நுங்கம்பாக்கம் சுடுகாட்டில் அந்த சிறுவனுடைய உடலை புதைத்து விட்டதாகவும் அதாவது கொலை செய்த அந்த நான்கு பேரில் ஒருவன் ஒரு சிறுவன் இந்த சுடுகாட்டில் வேலை செய்கிறான் அதை வைத்து இந்த சுடுகாட்டில் அவனுடைய உடலை ராஜேஷனுடைய உடலை புதைத்து விட்டதாக போலீசாருடைய விசாரணையில் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய ஒரு சிறுவன் தற்பொழுது தலைமறைவாக உள்ளான் அவனையும் காவல் காவல்துறையினர் தேடி வருகிறார்கள் குறிப்பாக அதற்கு அடுத்த கட்ட விசாரணையாக தற்பொழுது இன்று ராஜேஷனுடைய உடலை புதைக்கப்பட்ட இடத்தில் அந்த ச கைது செய்யப்பட்ட சிறுவர்களை வைத்து அடையாளம் காட்டப்பட்டு அந்த உடலை தோண்டக்கூடிய பணி இன்று நடைபெற இருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது தாசில்தார் தலைமையில் அந்த உடலை தோண்டுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பதினைந்து வயது சிறுவனை ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு காணாமல் போன சிறுவனை அடித்து கொலை செய்யப்பட்டதாக மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்க சம்பவம் சூளைமேட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒளிப்பதிவாளர் கருப்புடன் செய்தியாளர் கோகுல் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு சென்னையில் அண்மை காலமாக நடைபெறும் வழிப்பறி உள்ளிட்ட குற்ற வழக்குகளில் இளைஞர்களும் இளம் வயது சிறார்களும் அதிக அளவில் கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர் இது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் சென்னை முத்தையாள்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முகமது சமீர் இவர் இரவில் திரைப்படம் பார்த்துவிட்டு நுங்கம்பாக்கத்தில் நண்பருக்காக காத்திருந்தார் அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று பேர் முகமது சமீரை கட்டையால் தாக்கிவிட்டு நகை செல்போன் பணத்தை பறித்து சென்றனர் இந்த சம்பவத்தை பார்த்தவர்கள் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட இருவரை விரட்டி பிட
கெனிக் காசா என்ற வங்கி ஊழியரிடமும் செல்போனை பறித்துச் சென்றனர் இது குறித்து விசாரணை நடத்திய கோயம்பேடு போலீசார் செல்போன் வெளிப்படையில் ஈடுபட்ட நெற்குண்டத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ் விக்னேஷ் பாக்கியராஜ் உள்ளிட்ட நான்கு இளைஞர்களை பிடித்தனர் இவர்களுக்கு பத்தொன்பது வயது இதில் பதினேழு வயது இளம் சிறார் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இவர்கள் ஐந்து பேரும் கோயம்பேடு மதுரவாயல் அரும்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகாலை நேரங்களில் தொடர்ந்து வழிப்பறியில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது இவர்களிடமிருந்து பதிமூன்று செல்போன்களும் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன இதேபோல் தியாகராய நகர் பகுதியில் வழிப்பறி கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வந்த கார்த்திக் என்பவரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் தனியாக நடந்து செல்லும் பெண்களை குறிவைத்து வழிப்பறியில் ஈடுபட்டு வந்த இவர் நகைகளை கோவையில் விற்றுவிட்டு மீண்டும் சென்னைக்கு வந்து செயின் பறிப்பை தொடர்ந்துள்ளார் கார்த்திகிடமிருந்து நாற்பது சவர நகை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இவரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க காவல் ஆணையருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இப்படி பல்வேறு வழிப்பறி சம்பவங்களில் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் இளைஞர்களும் சிறார்களுமே அதிகம் இவர்களில் சிலர் வறுமைக்காக திருடினால் பலர் ஆடம்பர வாழ்க்கைக்காக திருடுகின்றனர் கடந்த ஒரு வாரமாக சென்னையில் போலீசார் இரவு நேர ரோந்து பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் இதன் காரணமாக குற்றச் சம்பவங்கள் குறையுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் கோகுல் சென்னை சுற்றுவட்ட சாலை அமைக்கும் திட்டத்திற்காக நான்காயிரத்து எண்ணூறு மரங்கள் வெட்டப்பட உள்ளதாக தமிழக அரசின் நெடுஞ்சாலைத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் எண்ணூர் துறைமுகத்துடன் மகாபலிபுரத்தை இணைக்கும் வகையில் ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் சுற்றுவட்ட சாலை அமைக்க தமிழக அரசு ஆட்சிமுறை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தென் மாவட்டங்களிலிருந்து எண்ணூர் துறைமுகத்திற்கு சரக்கு பெட்டக வாகனங்கள் செல்வதற்கு உதவியாக இந்த சாலை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது எண்பத்தோரு கிராமங்கள் வழியே பயணிக்கும் இந்த புதிய சாலை எழுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு விவசாய நிலங்கள் வழியாகவும் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வனப்பகுதி வழியாகவும் அமைக்கப்பட உள்ளது இந்த சாலைக்காக எண்ணூர் முதல் மகாபலிபுரம் வரை நான்காயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஏழு மரங்கள் வெட்டப்பட உள்ளதாகவும் எண்ணூற்று பத்தொன்பது கட்டிடங்கள் இடிக்கப்பட உள்ளதாகவும் நெடுஞ்சாலைத்துறை தெரிவித்துள்ளது புதிய சாலை அமைப்பதற்கான பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தை அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதி செங்கல்பட்டிலும் பனிரெண்டாம் தேதி செங்குன்றத்திலும் நடத்த உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கும்மிடிப்பூண்டியில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட இருபத்தெட்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நூற்றி பத்து பேர் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மீண்டும் ஊருக்குள் அழைத்து செல்லப்பட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே உள்ள வல்லமேடு மீனவ குப்பத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இரு தரப்பினருக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து இருபத்தெட்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நூற்றி பத்து பேர் ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது இதனால் அருகில் உள்ள நொச்சிக்குப்பம் சமுதாய கூடத்தில் அனைவரும் தங்கியிருந்தனர் இதனால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக குழந்தைகளின் கல்வி பாதிக்கப்பட்டதோடு வாழ்வாதாரத்தை தொலைத்து மீனவ குடும்பங்கள் அவதியடைந்து வந்தன மீண்டும் ஊருக்குள் அனுமதிக்காவிட்டால் கருணை கொலை செய்துவிடுங்கள் என மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இருபத்தி எட்டு குடும்பத்தினரும் மனு அளித்ததை அடுத்து அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நூற்று பத்து பேரும் சொந்த ஊருக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் வல்லமேடு குப்பத்தில் சுமூகமான சூழல் ஏற்படும் வரை அங்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்படும் என்றும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொடைக்கானல் சுற்றுலா தலங்களுக்கு வருபவர்கள் பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை போடுவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதுடன் வன விலங்குகள் அவற்றை உண்டு உயிரிழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது மலைகளின் இளவரசி என வர்ணிக்கப்படும் கொடைக்கானலுக்கு கோடைக்காலம் மட்டுமல்லாமல் எல்லா காலங்களிலும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர் மோயர் பாயிண்ட் பைன் மரக்காடு குணா குகை பசுமை பள்ளத்தாக்கு ஆகியவை அனைவரையும் கவர்ந்திழுக்கும் சுற்றுலா தலங்கள் இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் பிளாஸ்டிக் குப்பையை அங்கேயே வீசி செல்வதால் அவை ஓடைகளில் தேங்குவதுடன் அவற்றை விலங்குகளும் உண்கின்றன இதனால் அவை உயிரிழக்கும் அளவிற்கு ஆபத்து உள்ளது அதே மாதிரி மது பிரியர்களுக்கு வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு அங்கேயே போட்டு உடச்சிடுறாங்க பாட்டில் உடச்சி போட்டு போயிடுறாங்க முழுசாகவும் போறது இல்ல அத வந்து மிருகங்கள் வந்து நடந்து வந்து தண்ணி குடிக்க வரும்பொழுது அதை மிதிச்சு அது காயம் ஏற்பட்டு அது வந்து ரொம்ப உடல்நல பாதிப்பு கூடிய அளவுக்கு இருக்கு மிருகங்கள் சுற்றுலா பயணிகள் குப்பைகளை வனப்பகுதிக்குள் வீசுவதை தடுக்க விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் விளம்பர பதாகைகள் வனப்பகுதியிலும் வனப்பகுதியை சுற்றியுள்ள ஓடை பகுதிகளிலும் வைக்க வேண்டும் என இயற்கை ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் மேலும் அந்தந்த மக்கள் கூடுகின்ற இடத்துல வந்து ஒரு கனிவான முறையில வந்து குப்பையை கொட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வனத்துறை மூலமா ஒரு ஸ்டாஃப் போட்டு அவங்கள்ட்ட சொன்னோம்னா குப்பைகள் வந்து அதிகமா தேங்கவும் தேங்காது பிளாஸ்டிக் பைகளுடைய எண்ணிக்கை கொஞ்சம் குறையும் பெட் பாட்டில்ஸோ
சுத்தமாக இடங்களும் சுத்தமாக இருக்கும் தமிழகத்தின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக திகழும் கொடைக்கானலின் அழகையும் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே கொடைக்கானல் மக்களின் கோரிக்கை நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக கொடைக்கானலில் இருந்து ஜாஃபர் ஷாலி டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து நாடு தழுவிய அளவில் லாரி உரிமையாளர் சங்கத்தினர் கால வரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் டீசல் விலை உயர்வு சுங்க கட்டண உயர்வு காப்பீட்டு கட்டண உயர்வு ஆகியவற்றை கண்டித்தும் டீசலை ஜிஎஸ்டியின் கீழ் கொண்டுவர வலியுறுத்தியும் அகில இந்திய சரக்கு வாகன உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் கால வரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டம் தொடங்கியுள்ளது இந்த போராட்டத்திலிருந்து அத்தியாவசிய பொருட்களை ஏற்றி செல்லும் வாகனங்களுக்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் எழுபத்தைந்து லட்சம் வாகனங்களும் தமிழகத்தில் பதிமூன்று லட்சம் சரக்கு வாகனங்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன திருச்சி கீழப்புலவாரில் உள்ள லாரிகள் நிறுத்தும் இடத்தில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த வேலை நிறுத்தத்தால் தமிழகத்தில் நாள்தோறும் ஐம்பது கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக லாரி உரிமையாளர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் கசிவு ஏற்பட்ட பகுதியில் இருந்து கந்தக அமிலத்தை இன்று இரவுக்குள் அகற்றுவதற்கு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் கந்தக அமிலம் வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டகத்தில் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு நேற்று தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து துணை ஆட்சியர் பிரசாந்த் தலைமையில் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தொழிலாளர் நலத்துறை தீயணைப்பு மற்றும் காவல்துறையினர் அடங்கிய குழுவினர் ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் நேற்று மாலை ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இதில் கந்தக அமில பெட்டகத்தில் கசிவு ஏற்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது இந்த குழுவினர் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் ஆலையில் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளனர் ஸ்டெர்லைட் கந்தக அமில பெட்டகத்தில் பணியாற்றிய நிரந்தர தொழிலாளர்கள் பனிரெண்டு பேரும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பத்து பேரும் உடன் சென்றுள்ளனர் இவர்கள் பெட்டகத்தில் உள்ள கந்தக அமிலத்தை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இன்று இரவுக்குள் கந்தக அமிலத்தை வெளியே எடுத்துச் செல்வதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக நாளை மதியத்திற்குள் முழுமையாக அகற்றப்படும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் யூனிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஸ்டோரேஜ் யூனிட் லேசான ஒரு லீக்கேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அது படி நம்ம உடனடியாக அந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கம்ப்ளீட்டாக வெளியே எடுத்ததுக்கு எவாக்குவேட் பண்ணதுக்கான ஏற்பாடுகள் இதுக்கு ஈவினிங்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ காலையில் கூட நம்ம ஆஃபீஸர் சங்கி போயிட்டு இந்த டீம் எல்லாமே எப்படி எவாக்குவேட் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் எல்லாமே எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே அந்த ஸ்பாட்டே இருக்காங்க மத்தியானக்குள்ளே இந்த டேங்கர்ஸ் எல்லாம் மொபிலைஸ் பண்ணி சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எல்லாமே வெளியே அனுப்புறதுக்கான ஏற்பாடுகள் மத்தியானந்து அந்த வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நைட்டுக்குள்ளே முடிக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுப்போம் முடியலன்னு சொன்னால் நாளைக்கு மத்தியானக்குள்ளே முடிக்கிறதுக்கான ஏற்பா